。灵王驾到，苏府真是蓬荜生辉呀。这个虚伪的人怎么来了？这么开心的日子，不如就让小女远带，作画助兴。早就听闻苏家大小姐才貌双全，今日定是要好好见识一下。那，民女就献丑了。苏大小姐此画将山水之间的神态描绘得惟妙惟肖，栩栩如生。本王倒是佩服。若苏大小姐是男儿之身，本王倒真想与你把酒言欢。殿下过誉了。灵王殿下，锦瑜才疏学浅，也想请殿下指点一二。不错，苏家的姑娘们果真是多才多艺啊。三妹。灵王殿下大驾光临，不展示一下你的丹青技艺，恐怕是大不敬呢。我，二姐您先请。<笑>真烦，又你又张家整天叭叭叭的，您就不会画，非让我。告诉你啊，老娘的人设可是白莲花。小姐好厉害呀，画的可真好看呀！是姑爷，是啊是啊，真漂亮啊，真好啊！二小姐真厉害，就跟真的一样，真好看。嗯、小女才疏学浅，望灵王殿下不吝赐教。苏二小姐这话心思的确巧妙，不过本王觉得此话。还是销魂的好。这，你画的是月季。这月季犯了誉王的忌讳，誉王之母不必多言了。你们去帮我准备一下，我一会儿要画月季。听闻灵王殿下特别喜欢月季花，就算画的不好，也不至于太过难看。是，苏小婉，你要害我！哎呀，二姐，你说什么呢？明明就是你！苏锦瑜，你疯够了没有？我可是看过剧本的，虽然我也不想，但实力不允许啊。三妹，到你了，你可得好好作画。灵王，小女，我确实不会画，但是两位姐姐都画了，不画也说不过去。你不会作画，不要勉强。姐姐，我只是希望大家都开心，我出点丑没事的。苏相晚要出这个丑，怎么能不趁机大肆宣扬一下？如果让老夫人知晓，嗯。听说了吗？三小姐要作画了。什么？三小姐要作画了？别睡了，别睡了，三小姐要作画了。三小姐要作画了。啊、什么？婉儿要在灵王面前作画？家门不幸，家门不幸啊！母亲，母亲别急，三小姐应该不会做出太出格的事情。我今日作画，不用笔墨。不用笔墨，三妹，你可真是个小草包，当着灵王殿下的面竟然玩沙子。
呀，不小心手滑了。用沙子作画，以手法和心情来掩盖不够精湛的画技。你很聪明。用你说，要不是苏锦瑜抢了大姐风头，老娘才不会站出来的。时候不早了，本王还有事务要忙，就先行告退了。草民恭送灵王殿下。灵王殿下，请，民女为您带路。听闻苏老爷您有一幅上卷蓝烟图，本王府上恰好有后两卷，一会儿差人送来，就全当成全此画一个美满了。多谢王爷。望苏三小姐喜欢。这家伙终于走了，他来苏，肯定是为了赵荣喜。民女为二妹今日的愚钝，向灵王殿下道歉，更是要感激灵王殿下不但不计较，还不计前嫌的重赏了三妹。你与苏府为本王办了这么多事，本王又岂会因此等小事而计较？这些赏赐虽然是给你三妹的，也不过是借这个由头，提高苏府的地位。你这般聪慧，应当清楚。谢灵王殿下，你可看出苏府什么异常？啊，啊，没什么，没看出什么异常。难道不在苏府？这么说来，三姑娘真的在灵王面前作画了。是的，造孽呀、啊！你糊涂啊！怎么不拦着他呢？还不快给我跪下！哦，我母亲，是不是有什么误会啊？你又不是不知道，他哪里会作画？不像二姑娘一向知书达理，他今日没少给我们争光吧？只是二姑娘画作的再好，恐怕都让三姑娘的丑事给埋没了。哦，母亲。晚了没出丑，你不要为他开脱了。怎么，还想等着满京城的人都看我们苏府的笑话吗？将苏相婉送去开元寺，好好的教养教养他。你们在说什么呀，母亲？婉婉不仅没犯错，还给我们苏府长了脸面。灵王殿下还因此重重的赏赐了一番。你是说？三姑娘得到灵王殿下的赏赐了。三姑娘今日以沙作画，灵王殿下觉得十分新奇，高兴之下就重重赏赐了。那二姑娘呢？不提也罢。哎呀，父亲不要怪二姐，二姐也是为了苏府，为了讨灵王殿下欢心，才画的月季花。<笑>